മോദി സമുദായത്തെ അവഗേളിച്ചു എന്ന കേസിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറ്റക്കാരനെന്ന് സൂറത്ത് കോടതി കണ്ടെത്തി സൂറത്തിലെ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് രണ്ട് കൊല്ലം തടവും പതിനയ്യായിരം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചത് അപ്പീൽ നൽകാനായി വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് കോടതി മരവിപ്പിച്ചു രാഹുലിന് ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ സ്റ്റോറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയെ നേരിടാനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും തിരിച്ചടിയാകുന്നതാണ് സൂറത്ത് കോടതിയുടെ ഈ വിധി ان سب کے نام ان سب چوروں کے نام مودی 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 کیسے ہیں نیرب مودی لیلت مودی نریندر مودی اور ابھی تھوڑا ڈھونڈیں گے تو اور بہت سارے مودی نکلیں گے رینڈا ایرتی پتم بدہ لوگ سبا تیرنج ایڈپ پر جرنتین ڈے کرنا ڈگی لے کولارل نڈتیا ای پرسنگ مانا ریاہولی نے کڑی کیا دا ویکتی پر مائی تنیم مروین مودی سمودھائی تیم اب مانیچو اندو کانچ بی جے پی نیتا وم من مندری مایا پورنیش കേസിൽ മൂന്ന് തവണ രാഹുലിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി കോടതി വാദം കേട്ടു നാലു വർഷം നീണ്ട വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷമാണ് രാഹുൽ ഐ പി സി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അഞ്ഞൂറ് എന്നിവ പ്രകാരം കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ചീഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് എച്ച് എച്ച് വർമ്മ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടു വർഷത്തെ തടവ് വിധിച്ച കോടതി മേൽക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാനായി വിധി മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് മരവിപ്പിച്ചു രാഹുലിന് ജാമ്യവും അനുവദിച്ചു കോടതി വിധിയോടെ രാഹുൽ അയോഗ്യനായെന്നും മേൽക്കോടതിയിൽ നിന്നും സ്റ്റേ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അയോഗ്യനല്ലാതാകൂ എന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വി പറഞ്ഞു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് സെന്റൻസ് ഡസ് നോട്ട് ഹവ് എനിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദി ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂ ഇൻ ലോ ദി ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂ ഇസ് ഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓൺ സ്റ്റേ ഓഫ് കൺവിക്ഷൻ നോട്ട് ഓഫ് സെന്റൻസ് ദർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊസീഡിങ് ബട്ട് യെസ് എനി റീസണബിൾ സിസ്റ്റം എനി റീസണബിൾ ഫെയർ നോൺ ഓപ്പറേറ്റീവ് നോൺ ബയ സിസ്റ്റം would give sufficient time to a person to take some legal steps to stay the conviction samaye paridikkulil mail kodadil ninnum vidike stay lebichillengil jana pradhanithi niyamam anusaricha rahulina lok sabha angathum nashtamagum nilavile chatta prakaram criminal casesgalil shikshikkapedunavar shiksha vidikkuna annu mudal ayogyaragum supreme kodadiyude 2013 july 13 le vidhi marugadakkanayi shikshikkapettalum jana pradhanithigalkku ayogyaragunnathil ninnum 3 maasathe pariraksha urappakkan lakshyam vecha അന്നത്തെ യു പി എ സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് അജയ് മാക്കൻ അടക്കം മുതിർന്ന മന്ത്രിമാർ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വിളിച്ച വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് നാടകീയമായെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി അസംബന്ധം എന്ന് വിളിച്ച് ഓർഡിനൻസ് കീറിയെറിഞ്ഞു അതോടെ യു പി എ സർക്കാർ ഓർഡിനൻസിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ വിമർശനത്തിന് വഴങ്ങി നാടകീയമായെത്തി സ്വന്തം സർക്കാരിനെ പോലും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആ ഓർഡിനൻസ് കീറി എറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തിന് ഇപ്പുറം അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഇനിയുള്ള മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചും ഏറെ നിർണായകമാണ് എ സി സി ആസ്ഥാനത്തു നിന്നും മോഹൻ കുമാറിനൊപ്പം ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ട്വന്റി ഫോർ വിജയകുമാർ മുപ്പത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകും പക്ഷേ മുപ്പത് ദിവസത്തിന് ഒരു വിധി ഉണ്ടാക്കണം ഈ വിധി ഒന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് റദ്ദാക്കുന്നതിന്റെ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കണം പക്ഷേ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പാനൽ അഭിഭാഷക പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അഭിഷേക് സിംഗ്വി അടക്കം വളരെ പ്രമുഖരുടെ ഒരു നിരയുണ്ട് അവരെ വെച്ചിട്ടുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിയമ പോരാട്ടമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എത്ര കുറ്റവാളിയാണെങ്കിലും നീതി നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സാവകാശമൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനിടയിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പർ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയണം എന്താ അത്ര താല്പര്യം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞുകൂടെ എന്താ വിജയകുമാർ നാളെ തൊട്ട് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിൽ നാളെ മുതൽ പറയാം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കറയാൻ ഒരു സുഖം ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ സിനിമയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ക്ഷോഭം വരുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റിയ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ് എന്നൊക്കെ പറയാം ശീലമായി പോയി അതൊക്കെ ദുശീലമായി പോയി അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ മാറ്റും അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ശിക്ഷിച്ച ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ മൈക്രോഫോൺ കണ്ടപ്പോൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മോട് പ്രതികരിച്ചത് ഇലക്ഷന്റെ സമയത്ത് നടത്തിയ ഒരു പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ ഇത്തരത്തിൽ കേസെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പ് ജനാധിപത്യ പാർട്ടികളുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാവും തെറ്റായ നടപടികളിലൂടെ
നിയമവ്യവസ്ഥയെ പോലും വിലക്കെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് രാജ്യം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എതിർ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളൊക്കെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് ഇ ഡി ശ്രമിക്കുന്നത് അത് ഭരണം കേന്ദ്രത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന തോന്നിയാസമാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് അത് ആ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല മോദിയെ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതൊരു ജനാധിപത്യത്തിനെതിരെ പറയുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടെത്തുകയും രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടിനെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കാണുന്നത് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ജനവാദ്യ ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കും കോടതി കുറ്റക്കാരനെ കണ്ടുകെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല ആരായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റാന്ന് പറയണേ ശരിയാണെങ്കിൽ ശരിയാണെന്ന് പറയണം അത് നല്ലൊരു ചുമതല ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് അതുപോലെ അതിശയം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങേറ്റം തെറ്റാണ് ചെറിയൊരു മാപ്പിൻ്റെ ഒരു വിഷയമുള്ളത് അയാൾ ഒരു ദിവസം പോലും കിടക്കത്തില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി തെറ്റുകാരനാണെന്ന് വരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം കോട അത് തീരുമാന കോട തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അത് പറയാൻ അല്ല അത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അത് ചെയ്യാൻ കൊള്ളാമോ അല്ല ജാതീകമായി ആരെയാണ് കള്ളനൊന്നല്ല പറഞ്ഞു ജാതീകമായി അധിക്ഷേപിച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് എനിക്ക് സന്തോഷവും ഇല്ല ഒരു പോയില്ല ഇപ്പം നമുക്കെല്ലാവരും ഒന്നും പറയാൻ ആര് മരിച്ചാലും എന്തോ നമ്മൾ ജനിച്ച് പോയി കൂടെ ജീവിച്ചും മരിക്കണം അയാൾക്കുള്ള ഈ ഏകാധിപത്യ ഭരണമാണ് ഇതിപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോട്ട് നിരോധനമായാലും എന്തോരായാലും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകുന്നത് എല്ലാം അയാൾക്കുള്ള ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് അതിനെതിരെ പിന്നെ രാഹുൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയുള്ള കാര്യമാണ് വിജയകുമാർ എന്തായാലും നമുക്ക് മുപ്പത് ദിവസമുണ്ട് ആ മുപ്പത് ദിവസം ഒരു വിജയകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രതിഭാധനരായ അഭിഷ അഭിഭാഷകർ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് വളരെ സീനിയറായ സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നിയമ പോരാട്ടം നടത്തട്ടെ അല്ലേ